E aí galera, beleza? Falco na área Chegando aqui com um jogo que acabou de lançar Eu acho que eu vou estar tá estreando no canal agora Essa nova ferramenta Eu não lembro se eu já trouxe algum jogo Com a nova ferramenta Arian Engine 5 Entendeu? Falaram que o House of Ashes estava usando Mas eu não, não sei confirmar isso Marta is Dead é um jogo feito nessa mecânica, né? Nova. Nova não, mais recente, né? Vamos ver como é que tá o gráfico. Eu espero que vocês curtem aí. É um jogo de terror, né? É... Vamos aqui, é... deixa eu já agradecendo aí um grande amigo meu, Leonardo. Que graças a ele tô trazendo aqui logo na... no lançamento para vocês aí, tá? E vamos dar início aqui. Eu já mexi em algumas configurações aqui. Tá tudo no Ultra, tá? Bom, especificamente, vocês estão vendo aí, né? Lembrando aí que eu coloquei as legendas o maior possível. O jogo é, tem a legenda em português, Brasil, tá? E vamos que vamos aqui. Tá, aí tá oferecendo ajuda pra quem quiser, né? No um site ali. Tchau. I'm Julia. Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Bom, eu coloquei a dublagem em inglês porque é, muita gente é, entende em inglês, né? Mas Nanny, poderia estar colocando. Will you tell me the story of the white lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia. Pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill Até que as legendas estão bem grandes, né? Like lady, decided, dando para ler direitinho. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little though. O detalhe, cara. A young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her, but. What about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Bom, como vocês puderam ver aí, é, o jogo se... o jogo se passa na Itália, né? Ela estava contando uma história ali sobre uma lenda. According to an ancient legend, camera, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Lembra um pouco de Resident Evil Village, né? Comecinho e tal. She was expecting a lover stroll by the lake, gazing out at the water. Até no livro tá em português. So much hope and desire, the death not love was awaiting her 
continuar ouvindo, falar. Vamos continuar ouvindo, né? In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. É meio que a história do jogo, né? The White Lady. Sobre a lenda da mulher de branco do lago. Looking for her long lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Bom, vamos falar aqui, já ouvimos demais. The story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay. Tá errado ele. Tem que encarar. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Okay. Bom, mais um pouco da, da história aí, né? Sobre a lenda da mulher de branco no lago. É... Martin's Dead é um jogo que tá, tem sido muito esperado, né? Ainda mais para os fãs de jogos de terror e tal. Dessa temática aí. E o que, que acontece? É um jogo que se passa na Itália. Bem na, nas Eu décadas de 40 ali, né? Que estava tendo a Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, em 44 mesmo. Eu não voltou até 15 anos later, em 1944, quando eu estive nessa casa. Eu estava em câmeras no mundo. O que eu vi na demo, né? Meu pai criou um que os pictures a set Em 44, Bom, o lago, 16 de julho de 1944, às 6 da manhã, né? É, então estamos aqui, controlando. Nós não podemos mover ela, só a, a câmera, no caso, a cabeça dela. A gente tem um, um leve tutorial aqui pra gente usar a câmera daquela época, né? É, tá, mas... Como é que mexe? Ok. Não teve tutorial. Nossa, olha o detalhe da mão. Tá muito real, cara. O gráfico tá, tá espetacular. Ah, ok. Agora começa o tutorial. Vamos aprender aqui como é que funciona essa câmera, né? Desenrole o filme. Isso é pra, é pra galera que... Não pegou, antigamente era assim, tá galera? Era complicado você fazer uma, uma simples foto. Open the camera. Remove the old roll of film. Remove o filme. Hoje em dia é tão simples, né? Vem no celular. E vamos colocar o filme novo. Agora... Close the camera. Ok. Load the film. 
time. Hold on, there's a fume. Eu gostei da sensibilidade, do cuidado que ela mexe, né? É porque tinha que ter muito cuidado mesmo. Delicadeza. Olha o trabalho que tínhamos pra tirar uma foto antigamente. Bom, a gente vai tirar uma foto do lago agora, né? Focalizar. Tem algo flutuando no lago. Ok. Zr R pra não ver a lente. Ah, é. Ela realmente tem um caco branco lá. Bom, eu não, não tô controlando ainda, né? É no começo do jogo, me parece. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Bom, eu acho que com legenda não preciso ficar falando, né? Vocês mesmo podem ler. Vamos lá. Tá ok. Nossa, começou uma música meio bizarra agora. Ainda não tenho controle. Agora eu tenho. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Bom, ela arrastou o corpo para fora d'água e notou que era a irmã dela. Né? Para quem não conseguiu acompanhar a legenda, então no caso aqui é a irmã dela, a irmã gêmea dela. É. O que temos que fazer aqui? Vai ver o pulso. Ok. Everything will be fine. Bom, estava em plena guerra, né? 44. Martha is not dead. Morreu sim, minha filha. Eu acho que tá muito. Possible. Mudou muito a cor dela para não ter não tá morta. It's not true. Martha, February 26, 1923. Ok. Então encontramos o corpo da Marta, a gente está jogando com a Júlia. Ela colocou o colar da Marta. Eu já sei mais ou menos a trama do jogo, porque eu joguei, a, eu vi a demo e tal. Então eu vou deixar para ir explicando durante o jogo. Até porque foi só a demo, né? A demo é o comecinho do jogo só. O momento tá chegando os pais, né? What are you doing? Go, Eric, run. Aí eles pensam que ela, que é a Marta, que quem morreu foi a Julia. Ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade. So I meekly nodded my head. 
I didn't realise I had done something that couldn't be undone. Bom, então, ela tá pensando que ela é a Marta, porque a Julia, ela realmente é... Como vocês puderam ler ali, eu, vou ter, eu não vou ficar explicando muito, vai parecer que eu tô falando pra re... a gente burra, né? Eu não acredito que vocês não são burros, vocês estão entendendo, estão lendo aí, né? Mas, resumidamente, vão se inverter os papéis ali, né? Ela vai tomar a identidade da, da Marta, que morreu. Possivelmente a gente vai jogar então com a Júlia. Então chegamos aqui. O corpo. Primeiro dia da morte de Marta. É, sinal de cruz. Levantar. Ah, vamos ser religiosos, né? O oh, Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit. So that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O oh Lord, and may eternal light shine upon her. Eerie, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Bom, podemos escutar aqui a voz da mãe, né? De fundo. Podemos controlar agora. Para destacar pontos de interesse, ok? Então eu já dei uma olhada aqui para baixo para a gente ver que a gente tem pés, tá? Está com um clássico, uma clássica roupa daqueles anos 40, né? Uma saiota, uma espécie de vestidinho, né? Então a gente pode ter liberdade aqui para investigar as coisas. Só tem que acertar os botões, né? Any news and announcements can be vital. Tem como mexer a estação, olha. Ah não, aqui é o volume, rapaz. Bom, eu... Eu tô com medo de copyright, então eu vou deixar mudo. Não vai ficar tocando de fundo. Deixa a caixeira mesmo. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. Ok. Bom, essas músicas antigas costumam não dar copyright, né, galera? Mas... An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Bom, me parece então que todos os, os botões de comando é sempre o mesmo. Né? Agora eu acertei. Ok, não, não quer usar o telefone. Bom, aqui temos um senhor, parece ser o pai dela, né? Acabou pegando no um sono com um pouco de groselha ali na mão. <risos> então vamos ter, continuar vendo aqui então. O que seria isso? Parece, deixa eu ver se é o que eu tô É, um isqueiro antigo, vamos acender a vela aqui. Olha o detalhe, galera. Tá pegando no pavio da vela certinho. Não é fácil. Os caras conseguiram. E lembrando aí que os criadores desse jogo é, são independentes, tá? Não é uma empresa muito famosa, não. Como eu já disse, eles estão usando a, a nova Area Engine 5, né? Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Ok. Então temos um isqueiro, né? Daddy Zobo. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. 
Okay. What Daddy, transition? Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Okay, the follow the avod, avu. Coming to get these damn flowers. Ah, tá. A mãe dela tá mandando alguém pegar a flor. Eu tô aqui xeretando na sala. Ok. Deve estar aqui, né? Ok, mamãe. Dona Clotilde. Everything always has to be perfect with her. Então a gente tem que colocar essas flores aonde exatamente? Alguém batendo na porta? Parla Londra. Transmitiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Estão reparando ali na legenda amarela? É o rádio falando. Naquela época eles falavam em código assim pra passar pras pessoas se tá sendo invadido em certos pontos, né? Da cidade e tal. Cara, é o detalhe, cara, é o detalhe. Eu tô me sentindo deslumbrado. Parece mesmo que eu tô com o corpo de uma mulher. Uma menina. Ah, aqui não tem nada. E eu lembro que na demo dava pra pegar essa, essa bomba aqui, ó. A gente encheu o pneu da bicicleta que a gente vai encontrar já já lá fora. Ah, tem que olhar no buraco para fechar a dúvida. Stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Oh. Tivemos aí uma leve discussão entre os pais, né? Você fez isso para me ajudar, sim. Sua morte é tudo meu fault. Tudo que eu podia fazer para você era te hurtar, Julia. Minha pobre, sweet, crazy girl. O que eu vou fazer sem você? O que vai ser a vida agora? Ele parece que gostava muito dela. Tudo o que eu não gastei com você. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. Can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? 
This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hoped to find out. Ok. <coughs> Bom, tava esperando ficar bem silencioso aí para explicar mais ou menos o que eu entendi. Eu acredito que vocês também tenham entendido isso, quem acompanhou a legenda aí. Então, Marta, ela morreu no lago, ela era surda, muda. O que ela queria saber foi que a minha morte foi tão doloroso para Marta. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Nossa, velador. Bom, eu não vou ficar falando durante a legenda. Eita, eu. Acho que isso aqui a gente tem que acertar, né? Não, Marta. Ah, a gente tem que acertar. Encontrou, errei. Então vamos, tudo de novo. Não sei o que acontece, galera, se a gente ficar errando muito aqui. Marta, encontrou. Não, Marta. Perdeu. Ah, acertei sem querer. Tua... Alma? Ah, acertei na cagada a última. Marta perdeu sua alma. Nossa, que é essa, hein? Eu quero explicar a vocês, mas eu não consigo, cara. É revelador demais. Caso essa é a Marta, né? Então, será que a Marta é o... Pro foto. A Marta seria a mulher de branco, será? Vamos descobrir, então, durante o jogo, né? A lenda da mulher de branco no lago. É... Então, a gente tá jogando com a Júlia. Nossa, outro. Eu... Eu... Roubei... Sua a identidade, né? Identidade acertei. Estamos jogando com a Julia. Então, se passa pela Marta, que os pais pensam que é a Marta. A Marta era surda e muda. Ó, o ketchup aí, a groselha, né? Nossa, tem um som bem desconfortante, digamos assim. Bom, essa cena eu já tinha visto, galera. Eu provavelmente vou estar censurando ela, porque ela é... chega a ser bem forte. Eu não sei se os produtores vão tirar essa cena, mas eu vou cortar, tá? Bom, nesse momento o vídeo deve estar tá borrado aí, né? É, nesse momento ela tá, digamos assim, tirando o rosto da irmã para colocar em seu próprio rosto. É bem desconfortante a imagem, a cena, né? Então provavelmente eu vou Tá censurando aí, vou jogar um borrão aí, alguma coisa. Nossa. Bom. É isso. É bem desconfortante essa cena, não, não minto pra vocês não. Eu tô vendo aqui porque eu meio que já tinha noção, mas algumas informações me disseram que esse tipo de cena o YouTube tá censurando, tá tirando o alcance, digamos assim. Então provavelmente eu vou censurar essa cena. 
Mas foi bem revelador, né? Então a gente tá jogando com a Júlia, né? A Marta é surda e muda. Ela vai ter que ficar se passando pela Marta. Então ela vai não vai poder falar, se comunicar com voz nem escutar, né? Porque senão eles vão desconfiar, provavelmente. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Ok, acordamos aqui. Deixa eu ver se aqui, ó. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Tá, ela comentou ali algo sobre achar que a, a imagem, a foto, na né, fotografia tira a alma, foto da foto da alma. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Nossa, uma foto meio bizarra, né? E aqui? This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Ok. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá no quarto... No caso, o lado da Marta, né? Porque eles pensam que ela é a Marta. Nós estamos jogando com a Julia. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mommy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Ok, a gente tem que escolher uma roupinha. A gente tem que se vestir como a Marta se vestia. Porque eles estão pensando que a gente é a Marta, né? Ok, como é que eu fiquei? Que bita. É, nada aqui. E temos aqui. Oh gosh, if mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Hum. The butterfly collection that daddy made for me. Eu esqueci o nome que eles dão a esse tipo de hobby. Um nome, uma caixa aqui. I always keep my trinket box locked. Ah, ela tá trancada. Nós temos que... Aqui acho que não vai dar pra acessar. I'm already dressed. Já está vestida, claro. Então tem que se vestir como a Marta, né? Aqui é a nossa bolsa. Everything I need is always in my bag. Ok, perto R1. Uma chave aqui, ó. Ah, vamos usar a chave então, né? The key to my trinket box. Chave da caixinha dela, essa aqui, né? Eu tô me confundindo com os controles. Estimado com os outros jogos, correr com analógico, essas coisas. Here is my diary. Ah, o diário dela. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. 
Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Ok, mudar a página, ler. July 12, 1944. Ok, eu leio tudo de novo, não. I'll be right there. I'm just going upstairs to call Realmente eles acham que é, que é a Marta, né? A Marta que tá viva. A Julie que faleceu. I won't wake her up. I'll, I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk or I will be in serious trouble. É, a, a Marta era surda e muda, né? Ela não pode falar. Bom. Segura aqui. Opa. As coisas oh, pra gente ver aqui. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Okay. As figura aqui. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Um quarto aqui. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Vamos aqui embaixo ver. Oh, peraí, tá pedindo alguma coisa pra gente olhar a bolsa. Ah, a bolsa dela tem um diário. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera? Are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I, I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right, all right, all right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Hmm. Should we all the car? Mummy is right though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything Ed. is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. É, a Marta tinha hábitos, né? A gente tem que se comportar como a Marta. A Marta, no caso, ela lia tudo, né? Até pelo fato de não poder, de não falar e ouvir. A gente vai ter que ler tudo. Por exemplo, ela tinha o hábito de ler o jornal. Vamos ler o jornal aqui. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. Ah. We'll find out the truth. Colocaram no jornal uma fake news, né? Eu não fui. É, até agora eu acho que também foi assassinato por algo mais próximo. Vamos ver essa aqui. Firm Bulwark, even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. Two destroyers and six merchant vessels sunk. É, tá falando sobre a notícia do conflito daquela época, né? Julia Como esse Kay. aqui. Distressed but supported by faith. Irene E, the mother, Erich, the father, and Martha, the sister, sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola. Thursday, July 20th at 9:30 p.m. Departing from the property of the deceased. Mm -hmm. yes, First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. 
reforms to oh, the I see of that. agricultural <laughs> workers and an unexpected distribution of jam. Ah, how parecido uma coisa sobre agricultura. Ok, temos outra coisa. Ah, por que que não? É. Por que eu não tô conseguindo pegar o negócio aqui, mano? Tá, vamos pegar a câmera. For Julia, to take more and more photos, Dad. E o papai deixou para ela. Working by taking a photo, I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Agora dá para mexer aqui. Privilege for few people in these times. Ah tá, chocolate. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Uhum. -huh. Mais nada aqui, né, pra gente investigar. E vamos até ali. Ó. Oh. These masks. Essa figura máscara bizarra. I always try to escape their gaze. Old photographs that father took of this house. Da casa aqui, né? Bom, aqui estamos no... Oggi Bonsi. On the day of Saint Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Florence, July 15th, 1944. General Eric K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascarello, Carl H. Vejamos então, aqui estamos no corpo da Marta, né, de fato. Nossa. Moments I thought I saw. No, no, that's not possible. It must be this whole situation making me see things. Credo, 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 credo. Tá legal. Ainda tem uma opção do diário aqui, cara. Eu acho que a gente tem que ler. Faz parte, né? Ah, pra cá. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up two new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Okay. Bom, aqui acho que já lemos, né? July 12, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in... Ok, essa parte já li. Tocando a música doida ali. Tô com medo de copyright. Ah, dá pra correr agora. Vamos pegar aqui. I don't need that right now. Ah oh, não, não precisa agora não. Já colocamos aqui. Passar correndo aqui, que eu não quero escutar. Música não. E a dispensa. Em these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Ok. Aqui é o porão, né? 
O porão das casas antigas era assim. Aqui é uma. Daddy set up his dark room here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the dark room when I want to. Ah, entendi. Aqui é onde revela as fotos. There are three baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Okay. Bom, galera, é, acho que é um bom ponto para te dar uma parada. Esse aí foi o primeiro episódio de Martha's Dead, entendeu? E o seguir fazendo uns vídeos um pouco mais curto, né? É, espero que vocês tenham curtido aí. É, esse aqui é um jogo muito esperado. É um jogo de terror psicológico, mas ao mesmo tempo tem uma história muito cativante, né? É um jogo que a gente precisa prestar bastante atenção na legenda ali, o que está acontecendo, desenrolar das coisas, para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Então, se você curtiu aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? E até o próximo episódio aí de Marta's Dead. Valeu, um abraço a todos e fui!